，少爷，这个 shopping mall 是我精心为你挑选。哦，那我倒是要看。三分钟，我，加少爷，要这份购物清单上的全部东西。这事儿有点难办吧？难办又怎样？我真心要你永远。这是通知，不是商量。用真心就可以吗？大牌正品美妆。用起来才放心。黑科技保暖，比我更暖。居家好物，服务省心。设计贴心。运动装备，就玩专业的。<笑>大牌射频腕表，官方正品。少爷，你值得。逛京东新百货，总能选到中意的。京东新百货双蛋礼品，每满三百减三十。京东。整整一个月了，什么都没交啊！老师他不会再憋大招吧？跟我进来。敢问老师有何深意？有小满，才好周转。茶道就要七分满，小满才能好周转。生意之道，易如茶道。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。欢迎来到一年一度喜剧大赛第二季颁奖礼。今天出席颁奖礼的嘉宾有宁浩、陈正大、徐峥、黄渤、于和伟、李诞、马东。谢谢辛苦。当然，这里还有五十四位争奇斗艳的喜剧人他们整装待发，发啥都像是那种发孔雀，全部都在院里开屏了。郭文奇，他就像个闪亮的灯球，大荧光。我们是 Black Pink in your area。我期待颁奖典礼吗？不期待，哥们儿。因为特别羞耻，颁奖典礼颁不到我们头上，哥们儿。哎，怎么事？第六也有这个？颁奖词准备了吗？谁上？谁准备？上你。从来没有过这样的讲话，加油啊！好小词啊，华子。女孩子们都很漂亮、啊。小婉，雍容华贵，非常的，像一个公主一样。我们看似表面就是一件很正常的，但其实呢，哎，我说这是个长袖，哎，这是一个大坎肩儿。<笑>我不理解为什么会这。为什么是这样的？嗯嗯，为什么羞耻？感觉你让红男是来选人来了。我就走，再也不用抽牌了。那是不可能的。变变奖典礼，少爷和我把事儿办妥。交际的同志不要再拍了，长得有点瞎了。你给拍了多少几张？呃，这个灯是坏了哈，这个、是坏了哈。呃，不管怎样，他们已经准备好了。宇宙最强喜剧小队将花落谁家？我们拭目以待。一年一度喜剧大赛第二季颁奖典礼马上开始，有请观众、嘉宾、演员和编剧入场。六强喜剧小队入场。
治甲亢的药，我已经痊愈了。事情变得有趣，为什么？因为下雨天很臭劲，还有最讨厌的大海鲜。谁要点海鲜？他就在你后面。谁呀、啊？我是本月男朋友，前男友。你怎么抱条狗？巴普洛夫的狗。抖，簸箕，簸箕，抖。儿媳妇，儿子，海盗，儿子，海盗。全体都有。到，准备起飞。我们的飞船已经造好了，我们一起逃出去吧，宝藏！朋友们，我快点吧，磨磨唧唧的，一会儿来不及了。干嘛催呀、啊？已经很快了。三，要不然就再等等吧，别等了。二，哎呀，我快了，快了，今天踢了啊！一，不是三十秒，不是十秒，不是两秒，瞬间移动，出发！有请一年一度喜剧大赛组委会秘书长马东。老刘，我去哪儿？哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢。哈谢谢谢谢谢谢大家，欢迎来到。一年一度喜剧大赛第二季颁奖典礼，呃，一个综艺节目，你办不办什么颁奖典礼？你那个名次真正是什么？有那么多人关心吗？可能没有。我相信在座所有演员对于谁第一谁第二，也没有那么关心，因为在过去将近一年的时间里面，他们基本上已经融为一体，在整整一季的节目里面。所有人都在说，你是这个节目的主创吗？不是，不是，不是，我们好多人一块弄的。你是编剧吗？不是，不是，我只是做了一点小小的贡献。我们笃信共创是喜剧创作的基础方法论，所以今天这个小小的颁奖礼，不献给任何人，只献给一年一度喜剧大赛第二季的所有创作者们，献给演员，献给编剧，献给所有导演，谢谢你们，大家辛苦了。啊，我们这颁奖礼就马上开始、啊，来吧，他们还要上道具呢。谢谢谢谢，谢谢道具老师，辛苦了。好，一年一度喜剧大赛第二季颁奖礼，今晚我们将要颁出四个奖项，分别是。年度后援团宠，年度喜剧编剧，年度观众喜爱作品，以及年度喜剧小队。为此，我们成立了一个评委会，评委会成员包括十二位组委会成员，还有十三位帮帮团成员。我们提前给每一位评委会成员发了选票。经过回收和计票，产生了最终结果。谢谢所有评委会成员投出神圣的一票。那
，在开始我们今天这个颁奖之前，首先要感谢我们的出品方爱奇艺平台对于一年一度喜剧大赛的全力支持。让我们有请爱奇艺首席内容官兼专业内容业务群总裁王晓辉致辞。哎呀，特别开心啊！一年一度又来了，呃，录的太快了，好多没赶上，啊，就是时间不够，讲话来凑一凑。今年马老师谢感谢啊，这字儿大多了。那个特别感谢我们所有的创作者，给大家奉献的无与伦比的快乐，也特别感谢马老师和我们亲爱的。最亲密的小伙伴，敏卫团队的辛苦付出。大家知道马老师有两个优点啊，一个就是坚持，第二个呢就是精打细算。<笑>但是呢，马老师即使这样呢，也是在这个节目上投入了巨大的心血，给我们所有的我知道演员们和我们创作者们，包吃包住，包演。<笑>我们那个年代跟马老师那个年代有特别熟悉的广告词儿，一个就是“实行三包，代办托运，本期学不会，下期免费再来”。其实土豆旅言就属于这个，又来了。也特别喜欢严佩伦。哎呦，而且他是淘汰以后就一路开挂啊，真的是验证了这是。男人是要经过挫折才能成功。南哥特别特别的感谢这些优秀的演员们，积累热爱以及这一年多的不眠不休的付出，给这个特殊的时期带来了很多很多的欢乐。爱奇艺作为出品方与我容颜，也将一如既往的来支持我们的喜剧。还是那句话，带给别人快乐是最高贵的艺术。谢谢大家。谢谢，谢谢回来，谢谢谢谢。回来对我的鼓励，就是第一是坚持，第二是精打细算，合到一起就是坚持精打细算。<笑>好，谢谢爱奇艺，谢谢回来。我们今天要颁发的第一个奖项是年度后援团宠。大家都知道，这一季的节目当中，我们设立了校花后援团，所有淘汰选手可以加入共创，参与助演。这个奖项是特别表彰校花后援团当中有突出表现的演员。这个奖项是由评委会和十八强小队的演员们共同投票选出。来，让我们有请这个奖项的颁奖嘉宾陈正道导演。谢谢导演，导演，你记得你那个还没填呢啊？啊，哪一个？就是你前面答应我们，就那个，就是该给谁活那个、哦。要不然你颁奖之前先说一说吧，就直接说就行。我喜欢吗？呃，你对我陈正道，我这辈子陈正道这辈子，我其实特别喜欢星仔啊。如果有机会，我们都要合作。因为我感觉不只是喜剧，还有很多种类型很适合你。所以说完。对，好，我陈正道特别喜欢星仔，我这辈子一定给刘波，刘波一个角色。<笑>好，那就准备要揭晓这个校花后援团。我觉得是比赛就会有淘汰跟晋级，但是这个赛制特别好，因为我觉得喜剧是一个。共同创作的，可能有一个框架，参与不同的演员，他可以在里面增加很多新的想法。大家集体，我觉得才呈现了这一季所有这么精彩的作品。那我们先来看一下奖项小片，年度后援团宠。我们想成立一个校花后援团，我们欢迎所有淘汰的兄弟姐妹。到校花会员团，你可以为其他的小队出谋划策
可以帮他们助演。我，你，我要把这个好消息告诉全校同学。顾名思义，后援团，我们感觉我们背后有人了。校花后援团的这个权限一开放，给我们的作品带来很多。新的创意灵感，好在有他们，真的，我们狠狠的应该感谢校花后援团。别骄傲啊！<笑>有幸今年也是那个后援团，本来是有出无出使的那个劲儿，现在有地方释放了。正面夸，给我的正面夸！过来，过来，啥呀，朋友啊？我最大的意义就是我们这些。在搞这个喜剧的这些人，还有机会回来这个舞台。你看我行不行？这里太白，你不太白呀、啊啊？我不是个轻浮的人，我正儿八经中医呀、啊。虽然被淘汰了，但是，我我真我都没感觉我淘汰，我真没感觉我淘汰。第二季你上了多少、哎？第八个。嗯，玩我呢？我这下趟楼花二百块钱呢。<笑>你们谁是谁弟弟？你上一边去，那我先挂了啊！我求你了，哎呀，姑娘好。每一个角色都需要反复的去打磨，然后呈现出来才会好看。你加入进来之后，怎么着也得帮朋友们。扔几个包袱出来吧！荧幕上帅气的样子不再破落的笑，我找到了归属。Peace。哎，我是一名实习导演。<笑>那要是能重来，我想当李白。<笑>大家相信我，然后给我再一次让我上这个舞台的一个机会。哎，我叫雷子。没有。刘老师。<笑>校花后援团这次起到的作用特别好，啊，无论是对于作品的完整性也好，精彩性也好，都有了很大的帮助。他们助演的时候放松了，就会出现意想不到的效果。是是是，就是舞台给后援团加分，然后后援团给作品和节目加分。下面颁发的是年度后援团宠。呀，来了。一年一度喜剧大赛第二季获得年度后援团宠的是，你是一年一度喜剧大赛第二季最炙手可热的助演王者，无论是三叔涛钱包的果断，还是。无论是三叔掏钱包的果断，还是许仙被青蛇附体的身段，都让人相信比赛胜负并不可怕。啊，心态稳住，舞台更大。每一次你都拼尽全力，我会坚持下去的。你真棒，我真棒。成功塑造了十四个深入人心的角色。你就是自己的锦鲤，恭喜你拿到了属于自己的奖牌，年度后援团宠。严佩伦，恭喜恭喜，恭喜！我我哎，我来来来来，我就那个我我往里，你要你要你要，获获奖感言，获奖感言，我们俩等着啊。我我我拿着，我往里边别别别别撂下，别撂，别别别撂地。啊，那个，别哭啊，兄弟。呜。大家好，我是严佩伦。呜呜呜。抖个包袱啊，那个，呃，就是。想过这个场景，然后没想到，就是上台讲话比演段子还紧张。然后其实主要想说的是，这个奖，它不是我一个人的，是所有兄弟姐妹们相信我，然后我们所有的老师们、创作指导老师、表演指导老师们，还有我们所有工种的所有朋友们，感谢你们相信我，然后把。每一个包袱，每一个段子，让我去展示出来
，没有你们就没有我，就没有我这个奖，感谢你们。你端端着端着端端着照相，端着照相，来来来。然后其实其实真的就想说一句话吧，就是虽然淘汰了，但是我觉得，呃，是个好事嘛，它只是一个该经历的一个过程，但是结果是挺好的。然后想说的是，呃，没有小角色，只有小演员。我是严佩伦。然后咱们第三季见啊！第三季我们已经达成约定了 ，Plus 我们一起，然后。还是又一个我们，我们改个名叫又一轮 Plus， 然后我们第三季再见啊！好，谢谢导演，祝贺飞轮，谢谢谢谢。恭喜恭喜，哎别别别别，对你是主讲，你是主讲，哎干嘛呀？哎呦喂，哎。从没有见过这么高兴的淘汰选手啊！我们只能祝愿佩伦第三季能够回到这个舞台，然后尽快淘汰。好，下一个要颁发的奖项是年度喜剧编剧，这个奖项是由组委会常驻会长提名，再由评委会共同投票选出。不让我们有请颁奖嘉宾宁浩导演。导演，您我忘了提醒您，前面那个那填空题做完了吗？呃，那我就这样吧，我就我我我就我我就先预定两位可爱的女演员。这个时间就这么定下了啊！好，谢谢导演。好嘞，那就那就直接开了。好，来来来，导演有个 VCR 要看。哦，那就看 VCR。<笑>一年一度喜剧大赛第二季年度喜剧编剧，获得提名的有李豆豆，代表作《一个聚会》《少爷和小姐》。李豆豆写的是剧本，更是内心的波涛巨浪。他凭借细腻生动的内心戏表达、走心又神经质的人物独白和自我分裂式的创作手法，获得提名。某某某，代表作《排练风云》《富国军团》。某某某，凭借严谨扎实的故事结构、永远的人物、人物、人物，寓意深刻的反转大底和独特的喜剧 flow， 获得提名。普拉斯，代表作。别算我，进化论。普拉斯凭借自由跳脱的奇思妙想，将童话般温暖纯粹的情感藏在一个个爆笑的包袱之下，获得提名。土豆代表作《代号大本钟》，进化论。青年幽默家土豆凭借逆天的脑洞、无厘头的幽默方式、皮儿薄馅儿大的荒诞风格和引人深思的作品内核，获得提名。新仔。代表作《少爷和我》《警察和我》，新仔借助人物身份的极致错位，又撩又缺心眼的台词风格，创造了一个让网友直呼好上头的刘波宇宙，因此获得提名。宇轩，代表作《黑夜里的脆弱》，开不了口。宇轩的作品总能把日常的生活细节和放飞的想象力巧妙融合，让观众在大笑之余惊叹：“真的在演我！”因此获得提名。下面颁发的是年度喜剧编剧。好嘞，开奖了。一年一度喜剧大赛第二季获得年度喜剧编剧的是，你是本季脑洞最大的编剧，情报站长卧底自己，星星进化飞向宇宙。天台告白可以打圈，龙虾人也能够融入地球，每一个天马行空的想象，都包含着你荒谬且独到的表达。两季以来，你在。
，简单快乐和戏剧结构中越发游刃有余。我有羞耻心了呀！注意呀，这几个东西。自编自演的你，能在表演和创作上两手都要抓，两手都够硬。恭喜你，外表成熟、内心纯真的喜剧赤子，年度喜剧编剧，土豆。恭喜啊，恭喜土豆！哈哈哈哈哈！我我我我我我觉得有一点点，有一点德不配位了，因为我在下面跟普拉斯讨论说，我觉得某某某是，应该是今年最好的这个喜剧编剧，我不知道为什么给我，可能是他们有三个人。但其实我也有三个人，我有普拉斯，我有吕岩。我们每一个作品都不可能是我创作出来的，这就是为什么这个编剧永远不可能属于一个人，是属于所有编剧的。我只是侥幸拿了这个奖，我非常的幸运拿了这个，我并不认为自己真的应该获得这么重的奖。但既然我拿了，我就希望它能再重一点，我会。拿着它继续创造下去，有一天和某某某一样重，和六兽一样重，和铁男鱼奥一样重。希望这一天能到来吧，希望飘来未起能继续笑。谢谢大家。谢谢鲁哥，谢谢导演。好，下面即将颁出的是年度观众喜爱作品。这个奖项是由微博数据排名选出的，感谢微博帮我们统计了迄今为止所有作品在微博上的全站提及量及视频播放量。让我们有请颁奖嘉宾徐峥导演。谢谢导演，有个小片儿啊，别忘了。我知道了，这种环节我都很熟悉啊。受到观众喜爱其实是最重要的，也是每一个演员和每一个作品最重视的。所以呢，让我们来看看年度观众喜爱的作品是什么，请看小片<笑>本期节目播出以来，以下作品频频霸榜热搜，在互联网形成了爆款的讨论趋势。他们或幽默爆笑，或荒诞搞怪，或直击人心。牵动着全网观众的笑与泪，他们是虎父无犬子。但我觉得有道理。你坐姿，你瞅瞅你那个坐姿，你瞅瞅你那个照脸。<笑>黑夜里的脆弱，加班加班，那是因为正常的时间你工作他没做完呢，我做的完吗？<笑>少爷和我，你竟敢让刘波、刘海、刘八。我要把你打得七尺咔嚓，非得压上这个韵呢。进化论，获得知识好像是说要用功读书，啥是用功读书啊？哎呀，啥是啊？啥是书啊？哎呀，用功读书，怎么会通过嘴巴说出？哎呦，哎呦呦！警察和我合身吗？你别说啊，穿上还真不像个警察。不可能，镜子呢？那呀呀，这吓,吓我一跳，我一惊一乍的。有条子，那是镜子。遇人不熟，问礼钱，问礼钱，买礼钱，爸给的。赎金，赎金，我的赎金，他就不能是赎金。嘿，下面颁发的是年度观众喜爱作品。猜一猜是谁？他们的这个词儿吧，写的还是太过暴露了，是吗？这个作品在互联网，不不不，别别
。这个作品在互联网上引发了上千万的讨论，狂揽两亿播放量。有人说，这不仅仅是一个作品，这是一个宇宙。我叫刘波，<笑>很特别的名字，霸总、甜宠、玛丽苏，用真心真心逆鳞懈怠舞。你听没听我说话呀？冒雨生伞，徒手枪战。散尽全部家产，情节的拐点总是猝不及防，监狱了。角色的魅力让人如痴如狂，怎么办到的？用真心。从此以后，我们都相信世上无难事，只要用真心。恭喜刘波和奥天儿，一年一度喜剧大赛第二季年度观众喜爱作品《少爷和我》。刘波，二天。少爷，呃，呃，感谢大家。嗯，就是最开始做这个作品，呃，呃，就是也没想过这一天。其实这个作品最开始就是一个非常简单的一个小圆点，就是一个人物的反差，然后就是，呃，经过大家，呃，每一位演员、每一位编剧，然后大家每个人路过的时候都会进来想提个想法、提个点。然后最后能形成最后这么一个东西，就是我们俩只是作为工具把它演了出来。对对，呃，我们只是站在台前了。对对对，然后在这个过程中，就是也收获到很多，收获到，嗯，呃，一些点击量。<笑>然后，这能能得到大家喜欢是最好，然后最主要是，呃，自己有。嗯，来吧。<笑>想感谢的人很多，因为这个作品，呃，离不开天泽老师的每一次陪我们创牌，然后也离不开刘波创造一个，呃，龙傲天和刘波的这么一个世界。然后，反正谢谢大家，谢谢大家。还有豆豆，还有豆豆啊。然后，呃呃，不是，想不起来。<笑>就就这个吧，就这个吧。好，谢谢。好，谢谢导演，谢谢谢谢。哎呀，祝贺少爷和我。哎，你说这么一个隆重的颁奖场合，怎么能让他们俩给搞凉了呢？真的。祝贺少爷和我，祝贺刘波。你刘波这个名字就算刻下了，好不好？好，下面要为大家公布的是年度喜剧小队，第四名、第五名和第六名，逛京东新百货总能选到中意的。接下来是京东新百货，结果公布时刻，有请组委会李诞会长为我们颁奖哎，丹哥，你先别着急，你先有有个感言啊什么的，跟大家交代一下，做个自我介绍啊什么的、嗯。呃，大家好，我是非常想下班的李诞，好吧，来，<笑>恭喜获得一年一度喜剧大赛第二季第六名的是阿奇与阿成。等一会儿，那是不是库腾他们的美梦就破碎了？<笑>对。啊！恭喜获得一年一度喜剧大赛第二季第五名的是酷酷的天霸，酷酷的天霸，好的
的，第四名还是终于有点悬念了，让我们来听一下。<笑>恭喜获得一年一度喜剧大赛第二季第四名的是。胖达人啊！恭喜你们成为一年一度喜剧大赛第二季年度六强，有请有请！啊，有请三个小队，请请蛋总给大家颁奖。来来来来来来，来齐亚成，齐亚成，哎，来来腾腾腾腾腾。嗯，这怎么看跟黑社会开会似的？你看这，哈哈哈哈哈哈！我们先请阿奇和阿成第六名获奖感言，来，随便聊两句，不耽误大总下班。啊，最后给大家一个自我介绍吧。好 ，Hello， 大家好，我们是阿奇与阿成。我们参加这个节目，我一直的夙愿就是我们能擦边儿进就行。哎，了不然，咱们就是说到这个总决赛，咱们就是呃站在这儿了，然后拿到了这个跟我们天放一起那个有抗衡的那个一个名次。然后把李诞老师跟我们说的话，也想送给大家，就是我希望每一个人都能有一颗赤子之心，对于我们的事业，加油！啊、呃，这是我们这个阶段的结束嘛，是我们所有人下一个阶段的开始。然后我也不是太会表达个人情感的一个人，反正我非常爱你们所有人。谢谢每一个帮助过我们的人，每一个帮助过我们的人。来，第五名，酷酷的天放。哎哎哎，这个，哈哈哈哈哈哈！啊，我说两句。这一段是相声。<笑>非常愤怒啊！非常愤怒，哎，因为给我们这个第六抢走了，心心念念的第六，心心念念第六，呃，自己能力自己知道，我们两个站在舞台上呢，纯混，<笑>混了一整季啊，就是第一次淘汰那个复活回来的时候，米卫的门卫大爷都表示非常疑惑啊，他他很苦恼，他说这两人回来干什么？你们为什么还不走？啊对<笑>啊，非常非常的感谢有一年一度喜剧大赛第二季这样的一个舞台吧，能够让我们这些纯混的小青年也能够有一个所谓的这个致辞啊，呃，收获了很多东西，然后尤其收获的是我台下所有的这些兄弟姐妹，我们二十五组能够收获他们的友谊，我觉得是我来到这个节目最重要的一件事情。我们高处见，兄弟们。哇。我是非常感谢一年度喜剧大赛能给我们这次机会，嗯，感谢所有喜欢我们的人，我们是第五名，酷酷的天猫。祝贺祝贺！好，大家好，我是土豆，我是李岩，我们是胖达人二。首先，我感谢的肯定还是土豆。然后，今年的话，我们两个能站在这儿，然后他其实下了很多的决心。然后呢，我们。不知道有没有啊？把一个个的作品献给大，呃，献给大家，让大家都开心。但是我们真的站在这儿都已经竭尽全力了。还有我们在座所有的演员，我们真的每个人都是在用真心在为大家送上好的作品。如果您笑了，那谢谢你们；如果你没有笑的话，我们很抱歉。然后希望大家开开心心的，希望我们积累更多东西送给大家。谢谢。哦、呃，也我我也感谢吕岩，因为。呃，吕岩老师今年提高也好，就是他的水平增长还是非常，<笑>现在夸教育他一样。<笑>反正谢谢吕岩老师，我们所有人都知道做喜剧有多难，但是喜剧总有失败，但喜剧一定会成功。我会永远践行这句话。我们下一个路口再见，谢谢大家，我是土豆。
。哎，最后，最后我们还要感谢一下。十三代宗师的，虽然不知道为什么，但就想感谢十三代宗师。我们的一代宗师就太，十三代宗师 r u 好，祝贺，谢谢六位，谢谢大哥。接下来揭晓一年一度喜剧大赛，年度喜剧小队前三名，首先有请颁奖嘉宾。黄渤老师、于和伟老师，感触还是感想？感触还是感想？要要先说我们的感触和感想。呃，呃，呃，呃，行。感想就是纯混。没有没有没有，还是非常非常感动的。真的看到你们那么辛苦，一个一个的作品都会给我们惊喜，真的觉得不容易。因为我们之前在学校学习的时候，想弄一个小品，很简单；想弄一个有意思的、能够让大家笑的作品，很难。真的，你们辛苦了，真心的，呃，祝贺你们啊，也感谢你们啊。对，这么多年，呃，我们一直期待啊、呃，出现一些好的喜剧人才，好的喜剧作品。那这个节目也通过两年的努力，在所有观众心里边树立起来了一个期待值跟期待度，这是所有人努力的结果。当然，也希望大家带着这份期待，像刚才所有的朋友们说的，呃，我们在下一个路口。再遇见，大家再携手，无论是以后舞台的创作，还是影视的创作，希望大家能够集结好现在所有积攒起来的力量和友谊，我们一块并肩继续前行。谢谢。等会儿，等会儿，先从第三个开始来，是吧？一年一度喜剧大赛第二季获得年度喜剧小队第三名的是。你们是默契的亢奋姐妹，啊，一个像夏天，另一个也像夏天。言有意，让心流涌动；演爱情，让人磕生磕死。羞，精彩绝伦的肢体技巧，独树一帜的语言体系，羞啊，都让观众对你们过目不忘。感谢你们，让我们看到了女孩子们的美好友谊。你们的光彩必放！恭喜一年一度喜剧大赛第二季年度喜剧小队第三名——小碗管乐。恭喜恭喜恭喜恭喜！嗯，谢谢。谢谢嗯，你先说吧。呃，你你行。呃，哎呀，怎么说？你先说吧。呃，因为也是就是说第一次出席这样的场合，有点紧张。就是、嗯，很紧张，很激动。嗯，因为。就没有想过，我们两个其实真的没有想过会取得这么好的成绩，这是我们从一开始到现在就不敢想的一个成绩。但是，一路走来，我们俩也从非常的不自信，慢慢的现在感受到了大家对我们的认可，我们也慢慢变得更加自信起来。对，然后感谢。感谢帮助过我们的所有人，我们的呃表演指导那个新月儿，还有我们的编剧最美编剧三乐，还有天池老师，然后每一次都是天池老师，呃费苦功夫把我俩好好调整调整才敢上台，还有建华哥，还对，还有建华哥，还有六兽老师，所有大家。还有，我们最最要感谢的是学姐,、呃、学姐，就是我们的内容导演，因为我们两个，我们俩太操心了，就是、老操我们的心。嗯，对。然后感谢学姐对我们的照顾。嗯，我们爱你，雪妈妈。<笑><笑>然后就是因为大家还有科科刘科，所有的，哎呀，凌云。<笑>
就所有的，那全要说了，就所有的老师，还有还有等不及了，老师，不是。我们，别怕，不要怕龙，就因为我们要感谢的人实在是太多太多了。如果没有这些人的帮助，我们就不可能站在这个地方。所以，就他们给了我们底气和信心，我们会，我们会。哥哥，哥说哥。我还要等一下，我再感谢。管乐，我要感谢管乐，因为其实他平时总是说，就是我我总是帮助他很多什么，但是其实生活当中我也真的很离不开他，包括我的衣服，很多衣服这也是他帮我借的，真的。然后那没有着，真的谢谢大家，我们一定会努力，我们会加油的。我也要感谢我的小婉，是他给了我底气和勇气。感谢马老师。祝贺祝贺祝贺祝贺祝贺祝贺！哇，太棒了！好，祝贺小二管乐，谢谢谢谢谢谢！哎呀，你们俩对对词儿不好吗？真的是！哎呀，太可爱了！我想恭喜他们今年通过他们的努力拿到属于他们的成绩。那接下来，一年一度喜剧大赛第二季获得年度喜剧小队第二名的是。你们是在这个舞台相遇的最佳搭档啊！用整季完美的表现证明了，默契可以与生俱来，有些人注定要在对的时间相遇到。我龙傲天要誓死守护刘波。你们的作品让我们看到了线下演员野蛮生长的创作力。你们可以是少爷和管家。卧底与警察，也可以是吸血鬼和姐夫，捕快与少侠。很遗憾，你们在这里痛失真名。但刘博和奥天儿已经深入人心。刘博宇宙未完待续，观众都在等着你们的下一集。恭喜你们，一年一度喜剧大赛第二季年度喜剧小队第二名，少爷和我。恭喜恭喜！那个，那那那，先先先先拿奖，恭喜！刚才那个没说好哈、啊，在底下想了半天词儿，然后这个呃，能等拿到这个奖，哎，反正是这一路走过来。然后感谢每一个人对我们的帮助，然后最想感谢的其实是我的搭档新仔，很感谢他写出了龙傲天这么一个能让人大家记住的角色，啊，最后感谢一年一度，然后感谢能让我们和大家相遇。因为相遇就是缘分，但是缘分一定会让我们再一次相遇的。谢谢大家，谢谢。呃，对，感谢陪我们一起创作的呃各位演员、各位编剧老师。就是我是我是一个最开始是一个线下演员，然后就是大家如果关注真人秀的话，可以知道以前我是干澡堂子呢，然后也是非常莫名其妙的选择了这条路，但是。就是我觉得我我有时候会写出一些好笑的事儿，是因为呃生活中发生的呃一些事儿，然后在线下去演，跟观众就是近距离的交流，产生出的一些呃，就是说大家有空啊也可以去线下看看。又没没啦？呃，感谢我的搭档哲华。哎哎，好好，好嘞<笑>，谢谢两位，就没有一个高一点的收尾，就是扬起来的那种。哦
那我们最后再向大家介绍一下我们这个喜剧小队。呃，大家好，我们是少爷和我。谢谢两位，祝贺刘波和哲华。这个接下来就是悬念最大的到了，哇！一年一度喜剧大赛第二季获得年度喜剧小队第一名的是。你们是名副其实的舞台强者。欢迎高高伟尧，不要勉强自己就做个不知名的龙龙吗？一万一千七百分，排名第一；一万一千五百分，一万一千六百分。四场积分赛排名第一的某某某，四万四千七百分。每一个作品都不断向我们展示着什么是人物，什么是专业，什么是十年磨一剑。我们都记住了，线上会议需要个耳机，撑不下去的时候，身边还有个兄弟。生命和爱情都不能轻易放弃，爱与坚持是你们永恒的主题。你们对舞台永远敬畏。对真人秀镜头永远敬而远之。我们来喜剧大赛的目标是一二三，啊，三二一，走。我们来喜剧大赛的目标是坚持到、哦，就是那个多留意。到底是啥呀？<笑>但这次你们逃不掉了，因为你们已经不再是不知名的某某某。愿你们继续和有情人做欢喜事。恭喜年度喜剧小队第一名。某某某天池老师，感谢阿球，感谢六兽，感谢石老板，感谢建华哥，感谢心愿，感谢天泽，还要感谢三乐，感谢子瑜，啊，还要感谢一直陪伴我们的 PD 叔叔，呃，宛如，妮娅，呃，小杨。他们都是这一路走来陪在我们身边最亲密、最亲密的人。啊，我现在有点眩晕。啊，我突然想起来，我初舞台来的时候，马东老师给我们集体选手开了一个会，他说希望你们在这一路上，不管遇到什么磨难、什么困难，你都要坚持。然后希望你们这一趟能不虚此行。我觉得我们不虚此行了，谢谢马东老师，谢谢。还有，呃，我想感谢我的好兄弟张弛，他是我来到这喜剧大赛最开始的那个原因，我要感谢他。然后兄弟，我做到了，谢谢。跟所有选手说，来到二喜见到大家，我非常高兴。来到这儿是我这个人生当中做过的最好的决定，谢谢你。说对喜剧而言，我们真的是小学生。我们本身三个是属于剧场的，所以说我们自身肯定会带一些剧场的属性
，我希望在我们的剧里面他有力量，我希望我们这里是有温度的，把这个温度传递下去，给予需要的人，在于黑暗中给他力量。真的拿到这个名次，真的我们诚惶诚恐，真的我们诚惶诚恐，能拿到这个名次，感谢很多人，感谢我们从通过第三赛段开始合作的小两管乐。是你们两个人化掉了我们身上那些所谓的老干部啊，那种不好笑的那种严肃的东西。感谢胖达人，在你们身上，然后学到了很多的这个漫才的技巧，包括我第一赛段给我们做音乐的天天老师，感谢第二赛段呃范俊老师给帮助我们形体指导的郑智老师，呃还要感谢，感谢老张，做到了，谢谢。这样，大家也都看到了，我们三个其实，在生活中不是一，不是那种特别会搞笑的人。我们三个对于喜剧其实是，是笨拙的。嗯，我觉得我们三个能拿到这个这个名次，我们也是，就像唯一刚刚说的诚惶诚恐。但是，我觉得我们三个会保持着这一份荣誉，呃，保持着。大家给予我们的这个承认，呃，我们继续走下去，希望可以不辜负你们给的这些认同吧。谢谢。朱红毛毛毛，谢谢博哥，谢谢于老师。来，让我们邀请各位会长和所有的演员到台上来，我们一起照张相。来吧。请所有的指导老师来来来，快，请所有编剧都到台上来，我们照一张全家福。一年一度喜剧大赛本期节目到这儿告一段落，请大家记住那句话：没心没肺，快乐加倍。你快点，你赶紧吧，你快坐着。看导演，不能好像找到一个 game 点啊，找到一个 game 点，别找 game， 别找 game 点。对对对对，哎呀，习惯了，习惯了，习惯了。采访开始前先打个板吧。来，小碗管觉。哈哈就是脑子跟嘴啊就不在一起。来，我不根本就不应该说开澡堂的事儿，为啥呀？我完全不知道。没事儿，年度最后悔的事儿。我当时可能确实觉得，呃，有指吗？大鼻涕。出台的时候，我们三个说来这儿是我们三个第一次同台，投胎了九个人，投胎了九个人，一次给你。就是解散，现在就是一个解散，一次给你补个够。我们用这一年的时间把过去十年都弥补了。对，是在一起九个月已经有点烦了吗？我们都在一起十年了，差这九个月。对。但是这么高密度的相见啊，倒也是，是也是没有，倒也是没有，倒也是没有。但也确实有一次想想见见别人，我现在我现在想知道我还有没有朋友。你很棒，管乐，你是好的，是漂亮的，是可爱的，是好笑的，是骗人的。<笑>没有，这是我们的包袱，但是真的是，这就是我是想说的，嗯，是好的，真的是好的，管乐。这回光彩必给他放出去吧，这回放出去，这日子一定会好起来的。比较有内容的话，不用我说，你自己也就想到了，该减肥减肥，这个身体是革命的本钱。这个对于别人来说可能是一句嘴上的话，但是。你离这个过度肥胖的路已经越来越短了。对，我特别喜欢他这健康大讲堂。对，<笑>如果你把这两年当做收获，那就感谢你自己以前的耕耘。如果你觉得这两年是耕耘，那我祝福你以后的收获。我想对阿成说的就是，感谢你这九个月，在我最脆弱的时候出现，然后我们两个一起携手走到。喜剧大赛的总决赛，这是我感觉满满登登的一年当中最重要的部分。但是这一部分是因为有你的存在，所以才给我带来了这么多的幸福感。这个呢，向你介绍一下，这是一本小相册。哦。然后呢，第一张就是我们第一次
，见面匹配的时候的这么一张照片。这是第一回近景啊！<笑><笑>你怎么这么像一个智商不健全的人呢、啊？<笑>这张照片。对，这是你睡觉，这也是你睡觉，然后最后附赠了一一句话：希望你一切都好，万事顺利。如果说你以后在，呃，不光是工作还是生活上遇到了什么困难，我希望你回头看一看这本相册，因为我们在二喜的这段时间，受过很多这个困难，我们都一起走过来了。嗯，嗯我相信以后有任何生活上的困难都不都不能打倒你。啊、哦，嗯。从第一次录制到今天，我们是有进步的。嗯。啊，喜欢我们的人呢？希望你们继续喜欢我们未来做的事情，也一定会让你不失望。然后你能不能别老在这打嗝？对，你非得让我跟你说最后一次录也这么整吗？<笑>不喜欢我的，不喜欢呀。最后一次，你来，让我见最后一次。Sorry, sorry, sorry。啊，跟你说啊，哎，你把我那情绪全给我整没了。那个，不喜欢我们的人。好好反思。啊！啊！没有没有没有没有没有，我们俩好好反思。我们俩好好反思。喜剧主观，喜剧主观，不喜欢也是有有道理。啊，我们俩好好反思啊！我们争取以后让你们喜欢我。我还是之前那句话吧，喜剧是我穷其一生无法割舍的事情。哎，这次我不打你了，哥们儿。最后我们打个板，结束这一季吧。一年一度喜剧大赛第二季，呃，最后一次后赛，打板。一年一度喜剧大赛第二季最后一次后彩，打板！最后一次后彩，打板！打板！打板！就完事了吧？就彻底完事了。走了。放安逸。所以我们也要跟我们的名牌名牌做告别了，是不是？可以。汪东，你拿走啊，名牌。拿走，拿走。我得找个袋子，这这我得。我得回供起来。这是个鞋盒吗？这是。谢老师，鞋鞋盒一样。谢老师，谢老师。好了。来成都哈，约好了。来成都给你们拜年，我们去成都。走了啊。我我的妈呀，走了。拜拜。走了，拜拜了。再见，嗯，喜剧大赛再见，拜拜，喜剧大赛。期待与你们的下一次相聚，拜拜，喜剧大赛，拜拜。逛京东新百货总能选到中意的。本节目由酷爱新生活的京东独家冠名播出，感谢儿童牛奶大品牌原生营养 QQ 星联合赞助播出。手机随心折，快乐不打折。本节目由折叠屏手机开拓者三星 Galaxy 逆系列特约赞助播出。本节目由杜小满特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。下载 APP 赢好礼。感谢给你双屏互联畅爽体验的都市高能 SUV 别克昂扬行业赞助播出。超能轻薄本，认准 Evo 标。本节目由英特尔 Evo 特别赞助播出。我要生活自在，来个博士必挂炉。感谢科技成就生活之美的博士指定赞助播出。暖暖就有好心情，感冒就用感冒灵。感谢治愈系大品牌九九九感冒灵指定赞助播出。打开爱奇艺，搜索“一年一度喜剧大赛”，每周五晚八点会员抢先看。爱奇艺及奇异果 TV 全网独播。电视看喜剧大赛就用奇异果 TV， 大屏让你乐不停。想看更多喜剧大赛独家幕后故事，搜索官方微信公众号“东七门”。喜剧人们，等你来敲门。上爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”第二季，观看更多精彩幕后花絮。打开爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”，更多精彩等你解锁。加入爱奇艺 VIP 会员，每周五晚八点抢先看正片，还想笑得更大声？快来随客投稿节目相关创意短视频，让快乐更简单。上爱奇艺便知，跟阿球学习新喜剧，创作属于自己的 sketch。电视看喜剧大赛就用奇异果 TV， 大屏让你乐不停。
解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。商微博搜索“一年一度喜剧大赛”，参与二喜名场面互动。商微博参与喜剧大赛高光回顾话题讨论，重温名场面，关注新浪娱乐，更多资讯早知道。上知乎搜“一年一度喜剧大赛”，看热门作品选手精彩亲自答。哈喽，大家好，我是某某某的张唯一，我是某某某的左凌峰，我是某某某的刘彤，我是少爷和我的刘波新仔，我是少爷和我的傲天张哲华，我是小碗管乐的张小碗，我是小碗管乐的管乐。非常感谢大家的喜爱和陪伴。虽然二喜结束了，但这只是我们的起点。我和大家一样期待着我们在舞台上的更多可能。感谢大家的一路陪伴。缘分会让我们再次相遇。刘波宇宙未完待续，小安管乐以后会一直一直努力，给大家带来快乐的。比赛会结束，但我们的喜剧之路没有尽头。下一个路口再见。我们下一个路口再见。我们下一个路口再见。我们下一个路口再见。我们下一个路口再见。我们下一个路口再见。我们下个路口。再见！来微博参与一年一度喜剧大赛，下一个路口再见。话题讨论，分享你的观点。上百度 APP 搜索“问一问”，真人一对一在线解答，看喜剧查单词，在爆笑中快乐学习。学外语就用网易有道词典 APP， 上百度百科看短视频，了解更多节目信息。好看视频，轻松有收获，圈一下你最喜欢的喜剧人。生活至上，赶路锋芒。龙湖、杭州、滨江、天街，关注乌鸦电影。同样电影，不同解读。公众号，我们心里都有病，你的所有心病他都有药。感谢独家媒体社交平台微博，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，特别鸣谢微博电视团、微博幽默、微博喜剧、微博剧综评论人八巨猫、白夜飞行家、橄榄不菜、据说有你、水一方、心动收藏站、音浪剧、追剧少年派、追剧追星啦、综艺仔仔酱、微博新知博主、焚香抚琴说、郭世亮、迷人的家伙、在下四季呀、风飞沙洞零零七、众伟、Lonely New。微博幽默追更团被牛撞了个满怀，当时我就笑出声了。胡段子、欢乐情报局、囧囧、生男学长、天秀主、网恋、问号哥哥、小刚在大理、于清笑之，这个太牛了！感谢特别合作媒体知乎，感谢特别合作媒体丽丽城，感谢特别合作时尚媒体巴沙男士，感谢特别合作媒体爱奇艺综艺、爱奇艺随客、爱奇艺 VIP、奇异果 TV、爱奇艺变知、扎克尔湖南娱乐、歪歪直播、百度百科、百度知道、小宇宙、大眼娱乐、小风景、界面新闻、橘子娱乐、好看视频、豆芽表情、高能一辈子、人间像素、Super 世界青年、玩吧、防天下、布哥、格雷盒子、眼客、异样飞行、听艺、超级异星网、超级星饭团、环泰娱乐、环球在线、华语之声、星上中国、成果娱乐、智娱、泰日报、星芒、爱豆、掌上有余、影视聚焦、一直娱、十里花路、观众网、奶昔。